আমার নাম বেদদ্যুতি চক্রবর্তী আর আজকে আপনাদের সামনে আমি কথা বলছি ভারতবর্ষের হায়দ্রাবাদ শহর থেকে আর হায়দ্রাবাদ আমরা জানি নিজামের শহর আর হায়দ্রাবাদ শহরেই রয়েছে বিখ্যাত চারমিনার হ্যাপি উগাদি আজকে যখন আমি সবাইকে জানাচ্ছি আমি যদি আমার মনকে জিজ্ঞেস করি সত্যি কি আমি হ্যাপি বা আমরা হ্যাপি আজকে মনে হয় না কারণ সারা ভারতবর্ষ লকডাউন হয়ে গেছে বন্ধ হয়ে গেছে বিভিন্ন দেশে করোনা রোগে হাজার হাজার লোক মারা যাচ্ছে লাখে লাখে লোক আক্রান্ত হচ্ছে তো এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে তাই হ্যাপি উগাদি আমাদের কাছে ঠিক খুব শুভ নতুন বছরের সূচনা সেটা নিশ্চয়ই বলা যায় না কিন্তু আগামী একুশ দিন তিন সপ্তাহ আমরা যদি কিছু অনুশাসন মেনে চলি কিছু বিধি মেনে চলি তাহলে আমাদের পয়লা বৈশাখ বা বাংলা নববর্ষ আসছে পনেরোই এপ্রিল এই একুশ দিন যদি আমরা ভালো মতো কাটাতে পারি আমি আমি নিশ্চিত যে অনেক ভালোভাবে আমরা বাংলা নববর্ষ বা পয়লা বৈশাখ শুরু করতে পারবো আজকে যখন আমি করোনা গল্প করতে চাই করোনা ভাইরাস নিয়ে তো তিনটে বিষয় নিয়ে আমরা আজকে করোনা ভাইরাস নিয়ে গল্প করব কারণ গল্প করা যেতেই পারে আড্ডা মারা যেতেই পারে কোথায় বেরোবেন চতুর্দিকে বন্ধ সুতরাং একটু সময় আমার সাথে যদি আপনারা কাটান খুব ভালো হবে প্রথম পয়েন্ট যেটা আলোচনা করব সেটা হচ্ছে করোনা ভাইরাস কি দু নম্বর পয়েন্ট এ করোনা ভাইরাস আমার শরীরে এলে কি কি হয় আর তিন নম্বর করোনা ভাইরাস আমার শরীরে এলে অসুখ হয় সেই অসুখটাকে এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে আমি কিভাবে আটকাতে পারি করোনা ভাইরাস কি করোনা ভাইরাস প্রথমে ভাইরাস এই কথাটার সাথে আমাদের অনেক সময় পরিচয় নেই ভাইরাস হচ্ছে এমন একটা জিনিস মনে করুন এটা হচ্ছে আমার কাছে একটা বক আমার শরীর আমার শরীর কি দিয়ে তৈরি গাল আছে নাক আছে চোখ আছে কান আছে আমার শরীর কি দিয়ে তৈরি আমার গাল আছে নাক আছে চোখ আছে মুখ আছে কান আছে আঙুল আছে এই সব নিয়ে হচ্ছে আমার শরীর আর প্রত্যেকটা অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মধ্যে যদি ছোট করে দেখা যায় তার মধ্যে রয়েছে কোষ বা সেল একেবারে ছোট জিনিস কোষ কিন্তু এই কোষকে দেখতে হলে আমার যেটা দরকার একটা কোষকে দেখার জন্য সেটা হচ্ছে এই এই মাইক্রোস্কোপ বা অনুবীক্ষণ যন্ত্র এটা দিয়ে এই আশরীরের অংশটাকে একটু কেটে নিয়ে যদি আমি মাইক্রোস্কোপের নিচে রাখি তাহলে আমি চোখ দিয়ে যখন দেখবো তখন দেখতে পারবো যে আমার কোষটা কতখানি বড় কিরকম দেখতে তো মনে করা যাক আমার যদি কোষটা এরকম একটা বলের সাইজে হয় আদৌ বলের সাইজে নয় আমরা খালি চোখে দেখতে পাই না মনে করা যাক এটা যদি একটা বলের সাইজে হয় আমাদের একটা কোষ আর ভাইরাস কিন্তু একটা গুলির মতো ঠিক আছে আমার কোষ যদি একটা বল হয় ভাইরাস হচ্ছে একটা গুলির মতো বাট এটা হচ্ছে ভাইরাস এবং আমার কোষ এই দুটোর মধ্যে পার্থক্যটা কি আমার কোষ হচ্ছে জীবন্ত আর ভাইরাস হচ্ছে কোষের বাইরে ভাইরাস একটা থেকে দুটো হতে পারবে না দুটো থেকে চারটে হতে পারবে না কিন্তু আমার কোষ আমার শরীরের মধ্যে বা কোষ একা একাই একটা থেকে দুটো হতে পারে উপযুক্ত যদি খাবার দাওয়ার পায় দুটো থেকে চারটে হতে পারে বাড়তে পারে কিন্তু ভাইরাস যখন কোষের বাইরে থাকবে ভাইরাস কোষ নিজে কিন্তু বাড়তে পারে না এই ভাইরাস মাঝে মাঝে আমাদের কোষকে আক্রমণ করে ফেলে এই যেই কামড় বসায় ভাইরাস আমাদের কোষকে ভাইরাসটা আমার কোষের মধ্যে চলে যায় আমার কোষকে তচনচ করে দেয় এবং তারপরে কোষের মধ্যে এই ভাইরাস একটা ভাইরাস হাজার হাজার ভাইরাস হয়ে যায় তারপর কোষটাকে ফাটিয়ে এই হাজার হাজার গুলি বাইরে বেরিয়ে পড়বে আবার সেই হাজার হাজার ভাইরাস আরো হাজার হাজার কোষের মধ্যে ঢুকে পড়বে সেই কোষগুলোকে ধ্বংস করবে এইভাবে আমাদের শরীরে যদি ভাইরাস ঢোকে ভাইরাস এভাবে বংশ বৃদ্ধি করে আমাদের ক্ষতি করে এটা হচ্ছে ভাইরাস এবং আমাদের কোষ এবার আমি বলবো করোনা ভাইরাস নিয়ে করোনা ভাইরাসও করোনা ভাইরাস হচ্ছে ভাইরাসের একটা রকম এক রকমের ভাইরাস এই ভাইরাস কেউ দেখতে অনেকটা কিরকম ওই গুলির মতন তবে একটু আলাদা আমি আরেকটু বড় করে দেখাচ্ছি যেটা আমাদের সুবিধা হয় এবং সেই জন্য আমি একটা টমেটোকে ইউজ করব আর দেশলাই কাঠি এই দুটো দিয়ে আমি করোনা ভাইরাসকে বোঝানোর চেষ্টা করছি এবার দেখুন এটা মনে করুন ভাইরাসের দেহ বডি এবং ভাইরাসের দেহ আমাদের বডিতে যেমন হাত থাকে 
পা থাকে বডি থেকে বেরিয়ে গেছে হাত পা ভাইরাসের বডি থেকেও বেরিয়ে গেছে এক এক ধরনের প্রোটিন মনে করুন দেশলাইয়ের কাঠিগুলো হচ্ছে সেই সেই প্রোটিন এই প্রোটিনগুলি ভাইরাসটাকে সম্পূর্ণভাবে ঘিরে থাকে এটা হচ্ছে ভাইরাসের বডি আর এগুলো হচ্ছে প্রোটিন এই ভাইরাসের চতুর্দিকে এরকম প্রোটিনের অভিক্ষেপ আছে প্রোটিন বেরিয়ে গেছে তো এটা হচ্ছে করোনা ভাইরাসকে অনেকটা এরকম দেখতে শক্তিশালী মাইক্রোস্কোপ দিয়ে বিজ্ঞানীরা দেখেছেন যে করোনা ভাইরাসের চেয়ারাটা হচ্ছে অনেকটা এরকম এবার করোনা ভাইরাস যখন আমাদের আক্রমণ করছে যখন আমাদের আক্রমণ করে করোনা ভাইরাস হাত দিয়ে ঢোকে না পা দিয়ে ঢোকে না আমাদের শরীরে ঢোকে তিনটে জায়গা দিয়ে একটা হচ্ছে চোখ আর একটা হচ্ছে নাক আর একটা হচ্ছে মুখ এই তিনটে জায়গা দিয়ে করোনা ভাইরাস আমাদের শরীরে ঢুকবে এবার এই করোনা ভাইরাস যখন আমাদের শরীরে আক্রমণ করল নাক মুখ চোখ দিয়ে ঢুকলো তখন সেটা ফুসফুসে চলে যায় বা নাকের মধ্যে চলে যায় মুখের মধ্যে চলে যায় করোনা ভাইরাস আক্রমণ করলে আমাদের সর্দি হতে পারে নাক দিয়ে জল পড়তে পারে এবং অসুখ যদি মারাত্মক হয় তারপর কিন্তু আমাদের মারাত্মক শ্বাসকষ্ট হতে পারে সেই শ্বাসকষ্ট এমন শ্বাসকষ্ট আমরা নিজেরা শ্বাস নিতে পারবো না তখন আমাদের হাসপাতালে ভর্তি হতে হবে আর হাসপাতালে একটা যন্ত্র আছে ভেন্টিলেটার প্রথমে অক্সিজেন সাপ্লাই করবে এবং ভেন্টিলেটার যন্ত্র দিয়ে আমাদের শরীরে অক্সিজেন ঢোকাতে হবে সুতরাং সেটা খুব কঠিন অবস্থা এবং খুব কম মানুষেরই সেটা হয় এটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে যে ভাইরাস আমাদের শরীরে যখন ঢোকে মানে দুটো জিনিস থেকে আমাদের খুব সাবধান থাকতে হবে এক হচ্ছে হাত আর একটা হচ্ছে হাঁচি হাত আর হাঁচি ঠিক আছে তো হাত আর হাঁচি হাত কেন এই ভাইরাস যে করোনা ভাইরাস আছে যার করোনা ভাইরাস হয়েছে এই অসুখটা যাদের হয়েছে মনে করুন আমার করোনা ভাইরাস হয়েছে আমার তাহলে করোনা ভাইরাস কোথায় লুকিয়ে আছে আমার শরীরের মধ্যে আছে শরীর থেকে কি করে বাইরে বেরোবে আমি যখন কাশি দেব আমি যখন হাঁচি দেব এই হাঁচির মাধ্যম দিয়ে বা আমার নাক থেকে যখন সর্দি বেরোচ্ছে সেই সর্দির বা জল বেরোচ্ছে সে তার মধ্যে দিয়ে করোনা ভাইরাস কিন্তু আমার শরীরের বাইরে চলে আসছে আমার নাক দিয়ে কিন্তু ছোট ছোট জলবিন্দুর আকারে জলকণা বেরিয়ে আসছে আমি যখন হাঁচি দিচ্ছি এবার কি হচ্ছে এই জলকণাগুলোর মধ্যে করোনা ভাইরাস লুকিয়ে আছে এবং সেই জলকণাগুলো পাশে যে বসে আছে সামনে যে বসে আছে সে যখন নিঃশ্বাস নিচ্ছে সেই ছোট ছোট জলকণাগুলো যদি একটাও জলকণা তার নাকে চলে যায় মুখে চলে যায় তার শরীরে কিন্তু করোনা ভাইরাস ঠুকে গেল করোনা ভাইরাস হয়েছে কি না হয়েছে এটা বোঝা তো পরের ব্যাপার টেস্টিং করে বোঝা যাবে কিন্তু কারুর যদি সর্দি হয়ে থাকে এই মুহূর্তে জ্বর হয়ে থাকে গা যদি ম্যাচম্যাচ করে থাকে বা দরকার নেই মানুষটি হয়তো সম্পূর্ণ সুস্থ এই মুহূর্তে আগামী একুশ দিন কারুর সাথে অন্তত কাছাকাছি গিয়ে কথা বলার আমার কোনো দরকার নেই এক মিটার দূরত্ব কোনো মানুষের সাথে কোনো মানুষের এই মুহূর্তে আমাদের মেনটেন করতে হবে বিজ্ঞানীরা দেখেছেন যে এক মিটার বা তিন ফুট এটা যদি এক ফুট হয় এরকম তিন ফুট তিন ফুট দূরত্বের মধ্যে যদি আমি হাঁচি কাশি কথা বলি তাই সেই জলকণাগুলো আমার মুখ বা নাক থেকে বেরিয়ে এটা তো একটা বেগে বেরোয় বেরোনোর পরে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি তাকে টানতে থাকে যেমন একটা বল যদি আমি ছেড়ে দিই সেটা নিচে পড়ে যায় জলকণাগুলো পৃথিবী আকর্ষণ করতে থাকে এবং সেই এক মিটার দূরত্বের মধ্যে জলকণাগুলো নিচে থিতিয়ে যায় তার ফলে পাশে যে মানুষটা দাঁড়িয়ে আছে সামনে যে মানুষটা দাঁড়িয়ে আছে তার নাক বা মুখে সেটা পৌঁছতে পারে না শুধু তো তাই নয় আমি যখন হাঁচি কাশছি সেটা তো মাধ্যাকর্ষণের প্রভাবে নিচে নেমে এলো নিচে নেমে কোথায় নামবে হয়তো একটু চেয়ারে লাগলো হয়তো টেবিলে লাগলো দরজার হাতলে লাগলো আলমারির কোনায় লাগলো আমি হাত দিয়ে লিখি হাত দিয়ে আমি কোনো জিনিস স্পর্শ করি হাত দিয়ে আমি খাই হাত দিয়ে আমি কাউকে ঘুষি মারতে পারি হাত দিয়ে আমি কাউকে আদর করতে পারি সুতরাং হাত দিয়ে আমি সমস্ত কাজ করি এই যেই করোনা ভাইরাস ছড়িয়ে আছে এবং ছড়িয়ে থাকার সময় যখন আমি হাত লাগাচ্ছি বা যে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত তার সাথে আমি হ্যান্ডশেক করছি তার হাতেও হয়তো আছে সেই হাত থেকে আমার হাতে চলে এলো করোনা ভাইরাস হাত ভীষণ মারাত্মক জিনিস সুতরাং প্রথমে নাকে বা মুখে ঢোকার আগে এটা হতে পারে যে হাতে আমাদের প্রথমে চলে এসছে সুতরাং হাতটাকে আমরা কি করে বাঁচাবো হাতটাকে যতদূর সম্ভব বিভিন্ন জিনিসে আমরা লাগাবো না আমরা অ্যাভয়েড করার চেষ্টা করব আর অন্যতম ওষুধ আমি বলবো এই মুহূর্তে সাবান 
এবার হাত যদি আমি মাঝে মাঝে সাবান দিয়ে ধুই প্রথমে জল নিলাম সাবানটাকে ভালো করে কচলালাম তারপর সাবানটা হাতে মেখে অন্তত আমি কুড়ি থেকে তিরিশ সেকেন্ড থাকলাম এই কুড়ি থেকে তিরিশ সেকেন্ড সময় কি হবে এই যে করোনা ভাইরাস রয়েছে সাবানের সাবানের মধ্যে যে রাসায়নিক আছে যেটা কেমিক্যাল আছে এই করোনা ভাইরাসের ওপরের যে কভারটা আছে লাল রঙের যে কভার আমরা দেখতে পাচ্ছি টমেটোর ওপরের যে অংশটা সেটা হচ্ছে ফ্যাট বা লিপিড দিয়ে তৈরি এটা একটা তেল জাতীয় পদার্থ আমি যখনই সাবান নিচ্ছি সেই সাবানটাও এই আমার করোনা ভাইরাস যদি হাতে থাকে আমার করোনা ভাইরাসের ওপরে যে লিপিডটা আছে আমার সাবানটা সেই ওপরের স্তরে লেগে গেল বা লিপিডের মধ্যে লেগে গেল বা তেল জাতীয় পদার্থের মধ্যে লেগে গেল তখন এই যে সারফেসটা আছে লিপিড আছে তার সাথে বিক্রিয়া করে সেটাকে ফাটিয়ে দেয় সেটাকে নষ্ট করে দেয় এই যে ভাইরাসের দেহের ওপরের অংশটা নষ্ট হয়ে গেল তখন আর ভাইরাস থাকতে পারে না ওর আক্রমণ করার ক্ষমতাটা তখন বন্ধ হয়ে গেল সুতরাং হাতে যখন আমাদের ভাইরাস হাত যদি আমরা সাবান দিয়ে দু তিন ঘন্টা বাদে বাদে পরিষ্কার করি কারণ হাতের একটা টেন্ডেন্সি হচ্ছে হাত অনেক সময় মুখ নাক স্পর্শ করতে চায় হিসেব বলে যে পাঁচ মিনিটে হাত দিয়ে আমরা অন্তত দুবার আমাদের মুখকে স্পর্শ করি এই যেই মুখকে আমরা স্পর্শ করলাম হাত দিয়ে টাচ করলাম তখন কি হলো হাতের মধ্যে যে ভাইরাস আছে আমার মুখে লেগে গেল এবং সেই মুখে যেখানেই লাগুক না কেন কোন সময় হয়তো সেই মুখ থেকে নাকের মধ্যে বা চোখের মধ্যে বা মুখ গহবারের মধ্যে ভাইরাসটা আস্তে আস্তে প্রবেশ করে গেল সুতরাং সাবান দিয়ে হাত ধুলে শুধু হাত নয় মুখও যদি আমরা সাবান দিয়ে কুড়ি থেকে তিরিশ সেকেন্ড ধুই তাহলেও কিন্তু করোনা ভাইরাস মুখ থেকে চলে যাবে এবং স্নানের সময় অবশ্যই পুরো শরীর এই সাবান দিয়ে কুড়ি থেকে তিরিশ সেকেন্ড আমাদের থাকা উচিত তো এইভাবে হয়তো সাবান দিয়ে পরিষ্কার করার মাধ্যমে আমরা করোনা ভাইরাসের সংক্রমণকে অনেকখানি রুখে দিতে পারব এবার আসি করোনা ভাইরাসকে প্রতিহত করার জন্য কোন ভ্যাকসিন বা ওষুধ এই মুহূর্তে পৃথিবীতে আছে কিনা সেই সম্বন্ধে আমরা একটু গল্প করি এটাই ঘটনা যে এই মুহূর্তে করোনা ভাইরাসকে প্রতিহত করার জন্য কোন ভ্যাকসিন বা টিকা এই দুনিয়ায় নেই কোন ওষুধও নেই যেটা খেলে নিশ্চিতভাবে বলা যাবে যে ভাইরাসটা মরে যাবে এরকম কিন্তু ওষুধও আমাদের কাছে এই মুহূর্তে নেই তবে যে ওষুধটা আমাদের মধ্যে আছে এবং সবার শরীরে যে ওষুধটা আছে তার নাম হচ্ছে আমাদের শরীরের মধ্যেই সেটা আছে তার নাম হচ্ছে অ্যান্টিবডি আমি এই তিনটে স্কেচ পেন নিয়ে আমি একটু আমরা বোঝার চেষ্টা করি অ্যান্টিবডি ব্যাপারটা কি অ্যান্টিবডি হচ্ছে এক ধরনের প্রোটিন এবং অ্যান্টিবডিকে দেখতে এটা একটা লাল স্কেচ পেন নীল স্কেচ পেন এবার সবুজ স্কেচ পেন অ্যান্টিবডিকে দেখতে অনেকটা এরকম ওয়াইয়ের মতো প্রত্যেকের শরীরে আমাদের অ্যান্টিবডি আছে প্রত্যেকের রক্তের মধ্যে আমাদের এই অ্যান্টিবডি আছে এবং অ্যান্টিবডি জন্ম হয় যখনই কোন বিদেশি বস্তু আমাদের রক্তের মধ্যে ঢোকে তখন সেই রক্তটা কিন্তু সেই বিদেশি বস্তুটাকে চিনে নেয় এটা হচ্ছে ফরেন থেকে এসছে তখনই রক্ত সেই বিদেশি বস্তুর বিরুদ্ধে একটা বন্দুক তৈরি করে বা একটা বোম তৈরি করে বা একটা গুলি তৈরি করে যে গুলি বা বন্দুকটাকে অনেকটা এরকম এই ওয়াই আকারের মতো দেখতে এটাকেই বলা হয় অ্যান্টিবডি এবার যখনই সেই ভাইরাস বা জীবাণুর আক্রমণ ঘটে আমাদের শরীরে আমাদের শরীর সেরকম ভাবে কিন্তু অ্যান্টিবডি তৈরি করে যখনই ভাইরাসটা আমাদের শরীরে ঢুকলো সেই ভাইরাসকে অ্যান্টিবডি মেরে দেয় সুতরাং প্রত্যেকের শরীরে কিন্তু এই অ্যান্টিবডি তৈরির ক্ষমতা আমাদের প্রত্যেকের শরীরের মধ্যে আছে সেটাই কিন্তু এই মুহূর্তে আমাদের প্রধান ভরসা করোনার হিসেব অনুযায়ী যেটা দেখা গেছে যে এই পৃথিবীতে একশো জনের মধ্যে করোনা হলে মোটে তিন থেকে চার জন লোক করোনায় মারা যায় বাকিরা কিন্তু বেঁচে যায় কিভাবে বেঁচে যায় তাদের শরীরে বা তাদের রক্তে বা আমাদের রক্তে আমরা এমন কিছু কিছু জিনিস তৈরি করতে পারি যেটা অ্যান্টিবডি আমি বলছি সেই অ্যান্টিবডির ক্ষমতা দিয়ে আমরা ভাইরাসকে মেরে দিতে পারছি সুতরাং অ্যান্টিবডি তৈরির ক্ষমতা যদি শরীরে বাড়ানো যায় তবে কিন্তু আমরা করোনা ভাইরাসের সাথে যুদ্ধ করতে পারব আর কিভাবে আমরা অ্যান্টিবডি তৈরি করার ক্ষমতা বাড়াবো একটু ভালো খাবার দাবার খেতে হবে আর ভালো খাবার দাবার খাওয়া মানে দামি খাবার দাবার নয় প্রোটিন জাতীয় খাবার খেতে হবে অঙ্কুরোদ্গম ছোলা অঙ্কুরোদ্গম মুখ নানান রকমের ডাল সোয়াবিন 
এই সমস্ত ধরনের খাবার যদি আমি খাই যে খাবারগুলো সস্তায় পাওয়া যায় তার মধ্যে দিয়ে প্রোটিনও আসে অঙ্কুরোদ্গম ছোলা মুগের মধ্যে দিয়ে ভিটামিন আসবে তার সাথে একটু সবুজ শাক সবজি তার মধ্যে অনেক ভিটামিন আছে তার সাথে প্রচুর পরিমাণে জল আর তার সাথে কিছু ব্যায়াম করতে হবে রোজ এক্সারসাইজ করতে হবে ঘরের মধ্যে যখন আমরা আছি ঘরের মধ্যে আমরা হাঁটাচলা করতে পারি আমরা ওঠা বসা করতে পারি আমরা দৌড়তে পারি আমরা ঘর মুছতে পারি ঘর ঝাড় দিতে পারি এরকম নানান কিছু করলে হয়তো সেটাও ব্যায়ামের মতনই কাজ করে এবং শরীরের মধ্যে যে নাড়া পড়ে সেটা কিন্তু অ্যান্টিবডির উৎপাদনকে অনেকখানি এগিয়ে নিয়ে যায় এই সব কিছুর সাথে আরেকটা জিনিসও ভীষণ প্রয়োজনীয় সেটা হচ্ছে নিজেকে আনন্দে রাখা আমরা যত টেনশন মুক্ত থাকব যত আমরা আনন্দে থাকব ফুর্তিযুক্ত থাকি সেই স্ফূর্তিযুক্ত মন কিন্তু অ্যান্টিবডি তৈরিতে শরীরকে সুস্থ রাখতে সাহায্য করে এবং শরীর যদি সুস্থ থাকে তাহলে অ্যান্টিবডি শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাও কিন্তু আমরা সেইভাবে বাড়াতে পারব এতক্ষণ ধরে গল্প করার পর যদি আমি সার সংক্ষেপ করি এতক্ষণ ধরে আমরা কি আলোচনা করলাম এই করোনা রোগ নিয়ে আমরা আলোচনা করলাম প্রথম এক নম্বর আমরা যেটা নিয়ে আলোচনা করলাম সেটা হচ্ছে করোনা ভাইরাস কি দু নম্বর পয়েন্ট আমরা যে আলোচনা করলাম সেটা হচ্ছে করোনা ভাইরাস হলে আমাদের কি হয় তিন নম্বর পয়েন্টে আমরা যেটা আলোচনা করলাম করোনা ভাইরাসের আক্রমণকে আমরা কি করে প্রতিহত করতে পারি সেখানে আমরা বললাম যে সাবান দিয়ে হাত ধোয়া হাত মুখে চোখে না লাগানো একজনের সাথে আরেকজন যখন আমরা কথা বলবো অন্তত পক্ষে তিন ফুট বা চার ফুট দূরত্ব বজায় রেখে কথা বলা এবং সবচেয়ে বেশি প্রয়োজনীয় হচ্ছে প্রোটিন জাতীয় খাবার খাওয়া প্রচুর পরিমাণে জল খাওয়া আর নিয়মিত ব্যায়াম করা এক্সারসাইজ করা এবং তার সাথে সাথে মনটাকে একটু সুস্থ রাখা সবল রাখা এসবের মধ্যে দিয়ে আমরা করোনার আক্রমণকে প্রতিহত করতে পারব চীন যদি পেরে থাকে দক্ষিণ কোরিয়া যদি পেরে থাকে সিঙ্গাপুর যদি পেরে থাকে সেসব দেশে করোনার আক্রমণে একটা সময় প্রতিদিন শয় শয় লোকে আক্রান্ত হতো কিন্তু এখন কিন্তু সেই হারটা আক্রমণের হারটা অনেক বেশি কমে গেছে সুতরাং চীন যদি পারে দক্ষিণ কোরিয়া যদি পারে সিঙ্গাপুর যদি পারে আমরা ভারতবর্ষের মানুষেরাও পারবো সেই জন্য আগামী একুশ দিন উগাদি থেকে পয়লা বৈশাখ অব্দি কিছু অনুশাসন আমাদের মেনে চলা যে অনুশাসনগুলো আমরা আলোচনা করলাম সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন বিশ্বাস রাখুন আমরা করোনার বিরুদ্ধে জয়লাভ করবই